Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di questa settimana wow che stiamo sperimentando insieme a voi. Eh, questa settimana è completamente dedicata agli imprenditori consapevoli, quelli che insomma, sono gli imprenditori della nuova era, quella l'era della consapevolezza e come facevamo noi del simposio della consapevolezza a non prendere in considerazione que quanti sono questi grandi imprenditori e piccoli imprenditori che stanno nascendo sempre più in questi giorni. Ma sono qui per, eh, stasera per presentarvi anche una persona molto, 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 a cui tengo molto. L'ho conosciuta attraverso una mia amica, ma prima di arrivare a presentare eh, il nostro relatore di stasera, sapete che abbiamo per iniziare una delle nostre amiche che è eh, Assunta Corvo che ci racconta la sua buona notizia, quindi avremo la buona notizia di Assunta Corvo e poi andremo eh, a conoscere Agit e eh, tutto quello che ci vorrà dire stasera. Prima però di partire, ancora prima di partire con le buone notizie di ehm, di Assunta Corvo e il suo That's Good News Blog, eh, voglio ricordarvi come potete eh, mettervi in contatto con noi, come eh, potete scrivere a me Agit e fare le vostre domande o a commentare quello che verrà detto stasera. Eh, potete utilizzare la nostra, sulla nostra pagina di Facebook il modulo di commenti che trovate sotto il video, quindi sotto il video scrollate un pochettino, scendete un po' e trovate proprio il modulo dei commenti. Per inserire il vostro commento trovate sulla destra una scrittina con scritto add e comment, significa aggiungi un commento, cliccate lì sopra e poi scrivete il vostro commento normalmente come fareste per qualsiasi commento o post eh, su Facebook. Per chi ci segue direttamente da YouTube, non dovrà fare altro che inserire il commento accanto al video su YouTube dove ci trovate sull'account eh, Serena Sirini o lo trovate anche come Simposio Live su YouTube. Eh, troverete una scritta a fianco al video in streaming dal vivo, significa che siamo qui in diretta online proprio qui eh, per voi. E per dimostrare anche alle persone che magari seguiranno la, la, la registrazione che in questo momento siamo in diretta, se avete già voglia di mandarmi qualche commento e qualche mi piace o qualche saluto da dove siete e mi farà piacere leggerli eh, proprio qui in diretta con voi. E, so che già ieri sera eravamo quasi 100, quindi grande, grande, grande eh, folla per il nostro primo trainer e anche stasera so che in tanti mi avete detto che eh, ci sareste stati, quindi sono qui eh, per voi a disposizione. Anche stasera il nostro relatore parlerà in inglese e io farò il mio meglio, come ho fatto ieri, anche meglio, ehm, per tradurre tutto quello che lui ci vuole passare, tutti gli strumenti che ci darà questa sera. Ma ora che vi ho raccontato un po' come andrà la nostra serata, vi, ehm, vi posto il video della nostra amica Assunta Corvo con le sue That's Good News, ok? Le sue buone, buone notizie. A voi, la nostra amica Assunta. Buonasera, sono Assunta Corvo di That'sGoodNewsBlog.com, il blog delle buone notizie e della felicità. Questa sera vi racconto una storia, è la storia di Veridiana Meleleo, una donna che ha avuto il coraggio di prendere in mano la propria vita e di cambiarla professionalmente, si è licenziata e ha dato vita a un nuovo progetto che si chiama Forza Tempo. Veridiana non ha fatto altro che farsi una domanda, qual è la mia passione? Cosa mi piace fare? E la risposta è arrivata subito. Veridiana infatti ama occuparsi delle cose che per noi tutti diventano delle incombenze o dei, degli impegni che, ai quali non vogliamo rispondere. Quindi lei ha messo in piedi questa realtà, si è già 
circondata da una serie di collaboratori, tutti persono l'assista, ognuno con la propria specializzazione, quindi rivolgendosi a forza tempo si può trovare il parrucchiere perfetto, si può trovare l'assistenza giusta se dobbiamo cambiare città per qualche mese per motivi di lavoro, per esempio, oppure qualcuno che vada alle riunioni condominiali al posto nostro, o ancora che vada in posta a pagarci le bollette o che ci aiuti a organizzare il matrimonio o una festa per i bambini. Qualunque sia la necessità, Forza Tempo è in grado di rispondere. La storia di Veridiana mi piace perché è una storia di coraggio, ma è soprattutto un'idea di business che potrebbe interessare anche qualcun altro. Con questo vi ringrazio e vi aspetto per la prossima buona notizia. Ecco, fantastica, Assunta trova sempre la notizia giusta eh, al momento giusto, mi piace, mi piace un sacco, quindi adesso ha creato una notizia, ha trovato una notizia da condividere con noi che sia in linea con il nostro, la nostra settimana appunto dedicata agli imprenditori. Intanto saluto chi ehm, sta arrivando su Facebook, c'è Patrizia che, eh, che ci saluta, saluta a tutti, buonasera Serena, ciao Patrizia Servadio, ciao Elisabetta che dice stasera ci sono, bravissima, grandiosa, Antonia anche che dice ciao Serena, ciao a tutti, bene benvenute ragazze e, e benvenuti a tutti anche a chi non ha scritto, eh, questo era un po' anche per appunto dimostrare che, che siamo dal vivo e ci piace, ci piace essere eh, qui con voi e rispondere anche alle vostre domande che vi verranno, i vostri dubbi, dico utilizzate queste serate perché sono straordinarie, ci sono dei grandiosi trainer a vostra disposizione che sono qui per rispondere alle vostre domande, quindi fate le domande, non abbiate paura, non c'è nessuno che è qui a giudicare quello che chiedete, se va bene o se non va bene, se è una cosa che avete in mente chiedetela, ok? Bene, adesso finalmente posso presentarvi il relatore di stasera. Ajit, I'm going to introduce you to our audience now. Quindi vi ho detto che eh, lo stiamo per presentare, così si prepara. Dovete sapere che Agit eh, è marito di una mia grande, grande amica che conoscete, alcuni di voi conoscono già attraverso il simposio, altri eh, la conoscono attraverso il web che è Cecilia Sardeo. E ho conosciuto Agit, è una persona straordinaria e la straordinarietà di Agit la capirete anche perché in questo momento lui ci parlerà dalla Malesia e in questo momento lì sono le tre di notte <ride> quindi potete capire quale forza e anche quale voglia insomma ha di condividere con voi eh, le sue strategie e i suoi strumenti quindi adesso lo chiamo qui sul nostro palco Agit um, I hope you're Hi. there Yes. Yes, there. yes. Uh, welcome, welcome to our uh, Wow Week, and I'm really, really happy to have you here with us. Uh, and I've just said to people that uh, uh, you are very, uh, very important to me because you are a uh, husband of my one of my great, uh, great friend, and uh, and so sister, <laughs> and uh, and that you are. Uh, that in your town now is at 3 a.m. So thank you for being with us. Really, thank you. Thank you very much for inviting. It's actually 4 a.m. here. <laughs> It's oh, yes, 4. Quindi sono le 4 di mattina. Thank you very much. I'm excited to be on the call. Fantastico, dice che è felice di essere qui con noi in questa, in questa serata. Ajit, uh, do you want to uh, say something about you, who you are yeah. and what you do so people can understand uh, who's talking to them? So, ok, so ad Ajit se eh, ci può dire chi è e così almeno noi che stiamo ascoltando e chi non lo conosce può, può sapere insomma con chi sta parlando. Intanto do il benvenuto anche a Sara che è arrivata su YouTube. Go on, yes. Okay, sorry, your screen froze, so I had no idea <laughs> if I was to go on now. So uh, my brief introduction would be that um, I'm I'm a serial entrepreneur, so I have started a lot of companies uh, in the past five years. That, that's when my entrepreneurial journey really started. Uh, and I'm also CEO of Mind Valley. Uh, so so I, I play many roles. I, I am CEO for Mind Valley Media as a company, uh, which is a U.S. Uh, publishing house, uh, uh, which is a high six-figure, sorry, seven-figure business. 
And at the same point in time, I've had the opportunity to start about four companies uh, in the past uh, five years, which range from six-figure businesses to seven-figure businesses. So I've been able to build many multi uh, million dollar companies and a few uh, six-figure companies. So I'm prim primarily an entrepreneur. Uh, that's 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 what I am. Uh, at the same point yeah. of time, I I've had the good chance to actually grow companies and work with people who uh, have companies, and I just go walk in, work with them, and have been able yeah. to scale uh, businesses from 30 to 100 to 200 to 500 percent year on year. Sorry, okay. did I say too much? Okay. Sorry, dear me too. I try to do to 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 tell everything, but uh, primarily. Allora, eh, quello che dice Agit lui è un imprenditore seriale. In pratica, dice mi occupo di seguire tante aziende, di far crescere queste aziende. Negli ultimi cinque anni ne ha seguite diverse e eh, tutte con eh, le loro attività sono cresciute, raddoppiate ogni anno, di anno in anno. E quindi eh, e oltre a questo è anche CEO di eh, Mind Valley che è un, una casa editrice, diciamo così, una casa editrice insomma, della formazione in America, è conosciutissima e è conosciutissima anche nella parte eh, orientale del mondo. E, lui dice io quindi sono principalmente un imprenditore, mi occupo di eh, aziende di gran, con grandi numeri e mi occupo di farle crescere e, e appunto ho avuto l'opportunità non solo di far crescere la mia azienda ma anche quelle degli altri. Ok Agi, thank you. You can go on now, I've said everything. So, so, so what I wanted to, um, I mean that's, that's pretty much my little introduction. Uh, so you kind of have a baseline of, 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 of what I have I've been able to um, achieve uh, in, in a very short career span. At, at the same point, um, what my specialty really lies in is to be able to take a project, a product, or, or, or a business and take it from zero to six figures really, really fast. We, we last week, the last last week actually launched a product which, uh, which went from zero to um, mid six figures. Uh, in a scope of one and a half weeks, so so that's that's my specialty that I can take projects from zero to to really fast to six figures. Uh, at the same point in time, my other specialty is is to be able to uh, take six figure businesses, turn them into seven figure businesses, take seven figure businesses, turn them into wow. um, a higher seven figure businesses. I mean that's that's the place that I that I'd really like to play in. Okay. Um, and and that's exactly what I want to talk about today as to what is the simple system that I follow. Uh, okay. It's a simple six-step process, um, and share that with the team. And it has a lot to do with uh, with being conscious of what you're doing. Is why why I was mm -hmm. also was excited to speak to this audience. Ok, quindi quello che dice Agi che la sua specialità è quella di far andare velocemente le, le aziende, i suoi i, i business che segue da zero ai, lo richiamano six figures, eh, quindi eh, a numeri che hanno sei zeri praticamente, quindi stiamo parlando di grandi, di grandi numeri e quelli che hanno già i sei zeri li fa diventare sette, quindi quindi cominciamo a parlare veramente di, di milioni, milioni di euro e stava raccontando di un'esperienza proprio che ha avuto due settimane fa con una delle aziende che segue che è veramente fatto un grande salto, è arrivata a metà uh, delle, di queste sei cifre, diciamo così, di questo business a sei cifre, è arrivata già a metà strada in pochissimo tempo, quindi questo è quello di cui poi andrà a parlare oggi che è le strategie facili che segue per utilizzare, per arrivare a questi risultati, quindi direi andiamo le, le antenne in ascolto e anche andremo a vedere cosa c'è dietro a quello che ci impedisce di raggiungere determinati risultati. I'm really, I'm really looking forward to listen to you. <ride> ti ho detto che sto proprio attenta ad ascoltarlo stasera. <ride> awesome. Yes. Cool. So you want me to get started? Should we yes. get started on it? Or? Yes. <laughs> sì. Vogliamo All right. che... so, 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 so one thing that I've found in my um, entrepreneurship career or, or in the uh, line of work that I've been in, which is to grow businesses, is I've found that uh, a lot of us entrepreneurs get very, very excited about projects. Uh, and we want to achieve a lot always. I mean, that's just the place that we are at always. You know, you want to do more than what you 
can you know like you get excited about a project you really want to yep. do another project and then there is another one that you're excited about and then you want to do that uh, so there there is there is a lot of um, kind of anxiety and at the same point of excitement about things that we want to do and as entrepreneurs you're always excited about new ideas right okay. um, what what I want to kind of address before I get into the six six step system is um, is the permission to ask uh, that as entrepreneurs we need to slow down uh, because that is when we will be really able to do more. So uh, how doing less allows you to do more is very important uh, for, uh, for understanding wise to be able to get into a state of uh, really achieving more. So I want to start okay. there and then we'll get into the six step system. So just I... Okay, quindi Ajit dice, uh, sorry, un attimo che si è un attimo bloccato, intanto vi spiego cosa stava dicendo. Eh, dice che nella sua mh, carriera, insomma, nel suo mh, essere imprenditore e anche nel seguire la crescita degli imprenditori, quello che ha notato è che gli imprenditori vogliono veramente sempre fare di più, sono veramente super ehm, entusiasti di quello che fanno e vogliono raggiungere i loro obiettivi, ma non solo, andare ancora di più e a ricevere molto, vogliono raggiungere, riuscire a, ad arrivare sempre più in alto, no? come dice anche tu, diceva a me, dice, ti vedo che sei sempre eh, bella, entusiasta delle cose, poi c'è un'idea, poi c'è un'altra, poi c'è un'altra, ecco quello che eh, vorrei dire a Ancora prima di iniziare è che gli imprenditori dovrebbero, noi come imprenditori dovremmo riuscire a lasciare andare un po' di cose e pretendere meno da noi, e cominciare in quel modo lasciando andare determinate aspettative anche da parte nostra per quello che dobbiamo fare, possiamo veramente poi cominciare a ricevere e a raggiungere quello che vogliamo raggiungere perché altrimenti disperdiamo le energie, questo è un po' il punto e poi dice sono una cosa fondamentale che volevo, volevo dire prima di iniziare. Ok? So, uh, the fundamental of business uh, is basically you grow your business only by doing two things, uh, which is basically you increase the number of leads that are looking at your business or your offer or you increase the number of offers that you have. Uh, okay. A case in point or an example would be so you can easily understand what, what I'm trying to say okay. uh, is say say you were say you owned Apple Apple as a company yeah so app, uh, so so what you would see is what Apple tries to do is it will try to offer you more products uh, once you purchase a product so for example if you buy an iPhone what will happen is you have an app store while you buy an iPhone somebody will the salesman will say buy the screen for the iPhone or the cover for the iPhone. That's called increasing the number of offers when somebody has already taken the permission and okay. stepped through the door and said, uh, I want to buy something from you. Another thing that another, let's say, Apple does as well is it advertises. It goes out, it does viral campaigns, it tries to do PR releases, uh, it creates this big launch party for every time they release a product. That is called getting more leads because what they are trying to do is trying to get more people to look at their products. Now, if you look at any business generally, any business that, that, that runs is only in the business of getting more leads or getting more offers. So let's say sometimes what will happen is a high-end product. Wait, wait, uh, wait, I'll try to, oh, sorry. because uh, otherwise oh. I, will, I will lose you, okay? I'll sure. do uh, this part and then we go on, okay? Sure. Ok, quindi dice uh, quello che si può fare per quello che dobbiamo fare per raggiungere maggiori obiettivi, quello che si può fare solitamente sono due cose: o uh, aumentiamo le persone a cui arriviamo, quindi il numero di persone a cui arriviamo, quindi persone che eh, acquistano i nostri prodotti, oppure aumentiamo il numero di prodotti che noi possiamo offrire a queste persone. E stava facendo l'esempio della Apple, dice mettiamo che sei la Apple, no? Siamo la Apple e quello che facciamo è che se una persona arriva e compra un iPhone, mh, entra in un Apple Store e, e il commesso poi diventerà, non so, la cover per l'iPhone, la pellicina per l'iPhone, quella la protettiva per l'iPhone e cercherà di vendere molti più eh, prodotti, quindi lì in quel caso si aumenta il numero delle offerte di prodotti che vogliamo dare al nostro cliente che quindi è, ha già comprato. D'altra parte poi ci, cosa fa la, la Apple? Fa delle feste, fa eh, delle pubblicità, fa, fa in modo che, di arrivare ad altre persone che 
acquistino quel prodotto per poi dopo fare, utilizzare anche l'altra strategia. Ok? Mm -hmm. Once so you we understood that. About the two, the two ways, the two uh, ways to have yeah. more content. So, so, so as, as I said, that if you're looking at um, any business, you will see there are only more offers or more leads that you're getting. Um, and, and that is the fundamental understanding of, let's say, this, this is what I would request at this point, is, uh, is while I'm talking and explaining stuff, if, if people can take the opportunity to actually write down how their business looks like from the perspective of how do you get leads in your business, and mm -hmm. it could be any business, whatever business you do, and what are the offers that are in your business. Uh, are there offers for $7, $700, $7,000? Um, and, and so when we'll get into the six step process, uh, we will already have a kind of view, the people will be able to see where their business is really placed as to what is, what is they have for the lead system, what do they have for the offer system, and if they have anything at all or not. So what will happen is it will become structured as we go through, uh, through, through the training of, of this six step system. So okay. if, if you could tell that while I'm talking they can already start doing that. Okay. Yeah. Allora, eh, Agit diceva, e mentre parla, mentre lui spiegherà questo processo dei sette passi, eh, è bene che ognuno di voi segni giù, cominci a segnare qual è il, la tipologia del di, di business che ha, quindi il tipo di, eh, di attività che ha. Qualsiasi sia, stiamo parlando, ci può essere un business, diceva, da, da 7 euro, da 7 dollari, piuttosto che da 70 o da 7 mila, non importa quello. Eh, passando attraverso questi sette passi poi eh, andremo a vedere in che punto sei, come ti puoi muovere eccetera, quindi è importante che nel frattempo mh, tu faccia, faccia questo, quindi comincia a segnare poi mentre eh, Agit spiega. Ok? Sorry, I switched off my video yes. and audio. All right, so, so we, we will get started now. So, There are six steps, uh, and the six steps are, are six areas that you need to work on when you're trying to build your business, okay? Uh, the six areas are, first is mindset, uh, which is what is the place that you're operating from, and this will be the biggest training today where I'll cover mindset the most. Uh, that alone will take about 20, 30 minutes, so we might not be able to cover the details of the other steps, but okay. we will uh, we'll try to get through as much as we can, yeah? So the okay. biggest one is mindset. Quindi, uh, because without that everything else is useless. Ok, quindi dice ci sono sei passi in cui andremo a controllare, andremo a vedere e dice il primo sarà quello che ci prenderà il maggior tempo, anzi quasi in metà de, di, questa, di questo webinar perché è quello in cui andremo approfonditamente perché è quello che è di base poi, che è il mindset, quindi ehm, come tradurre mindset? Il tuo focus. Sì, il focus della tua mente, quindi quello che hai in mente, quello che, su cui ti basi, su cui eh, hai la testa sostanzialmente, quindi partiamo con quello. Yes? Okay. Second thing uh, is data. So what we are going to do is, towards the end of this presentation, I'm going to give a few numbers that if you collect in your business and you look at those numbers you'll be able to predictably grow your business uh, by depending from 30% to 3000% depending on what's the size of your business uh, but by those numbers and living by those numbers we will be able to scale the business um, by looking at data so that is something that I will also leave the, uh, leave the presentation with where okay. people will know exactly what data to look at Ok, quindi alla fine di, questa, di, di questo webinar poi ci darà anche quello che riguarda il secondo passo, che sono dei dati, dei dettagli, dei, ci darà dei numeri eh, seguendo i quali noi potremmo, potremmo far crescere la nostra, nostra attività da, del 30, dal 30 fino al 300%, dipende poi dal tipo di attività. Cioè, ma eh, su questo è praticamente statisticamente provato che seguendo questi dati questo può accadere. Thirdly, we'll get into something which I call systems, sorry, strategy. Third will be the strategy. So based on the data that we have, we will also, I, what I will also do is I will lay down a basic strategy for, for the listeners and they can then translate it back to their businesses later. Okay. We might take a few questions as well and try and do a little bit there, but, but let's see how, how long that goes. 
so that would be the third thing that they should uh, that we'll be going through is to build a real strategy based on the data that we can collect. Ok, quindi poi la terza cosa sono le strategie, le strategie che si basano sui dati eh, che, di cui parlava prima, quindi eh, queste strategie che, che ci darà sono uh, facili da utilizzare e, e facili da tradurre per ogni, eh, quindi da, da personalizzare per ogni tipo di attività, eh, quindi su quel, la terzo punto saranno le strategie da utilizzare secondo i dati che eh, ci verranno dati. The fourth thing that we are going to look at is, is systems, which is basically once you have built your strategy, you have to get into creating systems that allows that strategy to function uh, seamlessly. Um, and these also imply systems to get more leads to your business, systems to create more offers for your business, systems to basically execute on the strategy uh, without being overwhelmed or over exposed to doing a lot of things, but actually doing only things that matter. So, so that's called systemizing anything and, and that's the systems part of, of the training that we are going to cover. Ok, quindi il quarto passo eh, tratterà le, eh, oddio, i sistemi, quindi ci spiegherà come utilizzare i sistemi per fare in modo che le strategie che abbiamo studiato nel, nel terzo punto possano veramente funzionare e ci possano aiutare, quindi sistematizzeremo eh, la nostra attività di modo che ci siano la, la minore perdita di tempo, di forze, quindi riusciremo ad, uh, ad agire in modo sistematico e, e a non essere super caricati di lavoro o fare tante cose che eh, magari non ci serve non fare, ma sistematizzandolo eh, faremo lavorare meglio anche le strategie che abbiamo studiato. Ok, uh, then step 5 would be where we will cover about team. Um, a lot of entrepreneurs when they are starting out especially don't put enough value on the team that they're building uh, and that also leads to, as an entrepreneur especially if you're just starting out as a business, what happens is you get into the cycle of everything must be done by you. Uh, which is not very helpful as, as, as a business owner because you get into that cycle and once you're in that cycle you're just like repeating that you are the only one who's doing everything. So uh, what I will cover is what are some few little, I, I'll hope that I will cover today, uh, is a few, a few tricks of uh, how to really build a team but maybe what we can briefly cover is why you need to build a team and when you need to build a team. Okay. Uh, so that kind of gives an idea to everyone as to is their business ready for it and if their business is ready and they already have a team, then how and when they can actually start growing that team. Okay. Quindi la quinta cosa che andremo a toccare e vedremo quanto ampiamente si potrà toccare è una cosa che la maggior parte degli imprenditori eh, prende un po' sotto gamba, eh, è il fatto di costruire un team, la maggior parte di chi inizia eh, ha tutto sulle proprie spalle e fa tutto lui o tutto lei e questo alla fine non si rivela una cosa buona perché eh, non... Mh, diventa poi un loop il fatto di essere sempre tu da solo a fare sempre le cose, ogni cosa devi fare tu. Invece questo è assolutamente importante capire il momento in cui bisogna crearsi un team, quanto grande deve essere questo team, quindi eh, andremo a vedere se eh, siete nel momento in cui eh, siete pronti per avere un team oppure se avete già un team perché il vostro business è già grande eh, come puoi migliorare i rapporti col team e anche cres far crescere questo team. Quindi sei il momento magari di eh, ampliarlo. All right. And lastly is follow through. Uh, follow through is something again that we, if without discipline, is very hard to achieve. What I'm going to talk about, what are some of the tools that you can actually use to do a very strong follow through. Follow through mm -hmm. can also be said as um, following up on something. Uh, mm -hmm. uh, that, that's kind of the, uh, the thing because everything else strategy wise and team wise everything can be there but if there's no strong follow through uh, again we get into the same cycle of not being able to achieve the goals that we set out uh, in the starting uh, so follow through again is a very how do you really hold yourself accountable uh, to your goal how do you keep your team accountable to a goal what, what, what how do you really manage the strategy and how do you change the strategy as you start evolving Uh, into a bigger business because there will be different roadblocks that will keep coming at different times 
and you need to have a plan to actually be able to pivot uh, is, is a term that we use, uh, which is basically you change the systems based on the change of direction that may happen while your business is growing because you'll discover new things. Ok, quindi eh, adesso spero di tradurlo bene. <ride> allora, il discorso è poi il, il seguito, quello che viene dopo. Eh, quindi il sesto punto è l'attenzione a quello che succede dopo che hai eh, fatto, hai seguito tutti i primi cinque passi, poi eh, come puoi eh, continuare su, sul fatto che ok, ti sei organizzato, hai scelto le strategie, hai utilizzato i sistemi, eccetera, eccetera, hai il tuo team, ma poi eh, fondamentalmente come vai avanti, no? E dice anche in quella parte lì è fondamentale, io la, la chiamerei la flessibilità, nel senso di capire quando è il momento di fare un passo successivo, perché nel momento in cui cresci poi anche le strategie cambieranno, nel momento in cui le strategie cambiano anche i sistemi cambieranno, nel momento in cui eccetera eccetera eccetera, quindi in quel caso lì è l'ultima parte, diventa poi anche la, la prima, cioè è col legamento con la prima perché ogni volta eh, poi diventerà un circolo di andare a rivedere tutti i passi che, che hai compiuto fino, fino a quel momento lì. Ok. One second, switching on the video. So yes. I have some notes here, just to, just to make sure that I, I wanted to make sure that I, I, I cover all the points, uh, which is why I have some notes here, so that's why I'll be looking down, just FYI. Okay. Uh, uh, so, so, so the number one thing that, uh, that we as entrepreneurs need to understand is um, entrepreneurship is never the goal. And, and now I'm getting into already stepping into the mindset area, uh, because that will give you the permission to actually be able to say what's the goal really Uh, that you that you need to really you know like that, that yes. that's that's the point of it so there there are two kinds of goals one is an end goal and there's a means goal so one end goal uh, there are two uh, ways of looking at goals one is an end goal which is um, um, which is what you really want okay. and one is a means goal which is basically the way you can get to what you really want Ok, now I translate that, ok, diceva, all'inizio diceva, ok, adesso comincio ad andare direttamente nella parte del mindset, no? di come noi pensiamo, dice, prima di tutto vi voglio ricordare che il fatto di essere imprenditori non è l'obiettivo, e dice, e su questo allora possiamo oh, vedere, ci sono due cose che dobbiamo considerare in questo punto, uno è, eh, la primo è quello che noi vogliamo veramente e questo è il primo obiettivo e l'altro che è l'obiettivo principale è che è il modo in cui arriviamo a quello che vogliamo raggiungere. All right, so, so once you understand what is the difference, so for example, an end goal would be uh, say you want to, and, and I, I'm, I'm hoping that the, our audience already is aware, uh, but I'm going to briefly touch on it anyways, is that we as human beings don't really always want the money and the cars and the, and the houses. Uh, these are just methods to really getting freedom, which is our all, everybody's primary need or primary direction or things that we really want is basically freedom. Money just helps you get that freedom. Uh, which is a classic example of an end goal and a mean goal, uh, is your end goal is, let's say, freedom to do whatever you feel like doing, and your mean goal is to make, let's say, a million bucks, right? So your, your, mean, your mean to get to your end, which is freedom, is actually a million bucks. But as entrepreneurs, what we need to understand is our business itself is a mean goal, not the end goal. So usually what will happen is we would, as entrepreneurs, make our business as our life, but that's not what your business is. Your business is just a way to live the epic life that you want to live. Okay. Now, what that epic life looks like is your end goal, and you must always look at how you can live your end goal right now. Okay. If that may, you know, I'll, I'll elaborate okay. on that, but, but let's get started on that, yeah? Ok, Ajit sta dicendo una cosa straordinaria, stupenda. I just said, you have said a, a wonderful thing. So, dice, eh, penso che il nostro audience sia già consapevole di questo, ma lasciatemi toccare questo argomento che secondo me è importante. È il fatto è, eh, che quello che noi vogliamo, eh, questi due, eh, diciamo, l'obiettivo principale e l'obiettivo... Eh, 
di quello che vogliamo, eh, sono oh, due cose differenti alla fine, uno è il mezzo e l'altro è l'obiettivo vero. Facciamo, diciamo, facciamo un esempio, no? noi in realtà eh, non vogliamo, non tutti vogliono i soldi, la macchina, la casa, eccetera, o perlomeno dietro al volere quello che diventa l'obiettivo diciamo, secondario, dice, quello che sta sotto a tutto questo è la libertà, quindi quello a cui tendiamo, quello a cui vogliamo è la libertà, eh, la libertà della, nella nostra vita. Quindi, il denaro diventa il mezzo per arrivare alla libertà, a sentirmi libero. E eh, diciamo che allora l'obiettivo diventa il milione di euro, ok, il milione di dollari, ma per arrivare poi alla libertà. E eh, quello che diceva era anche, eh, eh, adesso mi sfugge il discorso, aspetta, eh, arrivo. <ride> Sorry, I've, I've lost the last part about uh, the happiness. Ah, no, ok, I've got it. Eh, allora, diceva spesso l'imprenditore cosa fa? Eh, fa diventare il fatto il suo lavoro, la propria vita, mentre eh, non è questo, dice se voi vivete. Cioè, L'obiettivo è vivere una vita serena, felice, eh, non è che per forza se la, la tua attività deve eh, diventare la tua vita, la tua vita è quella che stai vivendo adesso, in questo momento, godila in modo sereno, godila in modo felice già da adesso, che ci sia o che non ci sia l'attività, no? comunque l'attività diventa il mezzo per migliorarla. Ok? Yeah? Ok. So, so... Uh, my train of thought is lost, so let me just catch up on that one. Yeah, so, so what is important as an entrepreneurial mindset is to know that what we are working towards is our end goals, and if the earlier we get to kind of the life that we are looking for faster, the better we, our means will just become a mean, and hence we will achieve our end goal faster and be more happy as entrepreneurs, uh, which is also called a state of flow. So, so you mean uh, the faster I I achieve uh, the the goal that I have, uh, the more I am no. in that. No, no, no. What I'm saying is, you don't have to achieve the goal because ah, most okay. of the time, uh, your mean goal most of the time will be something which is actually that you can live in the now. So it's a little bit the spiritual getting here. I I I hope I am on the right track. Uh, but it's it's a little bit of um, of living in that moment and truly embracing it. So your now is as important as your goal. And if your now already sits in the happiness and you are in the state of flow, which is basically you are happy in the now but you're working for your future, um, what happens is your means goal and your end goals achieve faster and your means goal become just the mean goal but you're not attached to it, which okay. gives you detachment from your business. Okay. A little bit complicated, but, yes, but yes. I hope I got it through, yeah? Okay. Quindi eh, lui stava dicendo che il, la cosa importante è il vivere nel qui ed ora, nell'adesso, e nel modo in cui già tu vuoi vivere, ma non far finta di, cioè prendere veramente il momento dell'adesso ed essere nel flusso di quello che arriva, perché poi il tuo obiettivo e il tuo obiettivo principale e il mezzo per arrivare all'obiettivo arriveranno ancora, ancora più veloce. Quindi ehm, il fatto di vivere nell'adesso in modo sereno, in modo felice, mi permette poi di vivere intensamente in qui ed ora, però pensando, lavorando per poi un futuro, che diventerà poi il mio ora del più avanti, insomma. Però eh, è il vivere adesso che fa la differenza per il flusso in cui ti, ti trovi, il modo in cui girano poi le cose. Spero and di it's important, and, and it's important to do that because what you will become because of that is you will become detached from your business. Okay. So let's say right now a business is not working, let's say just, just hypothetically, what happens as entrepreneurs is become in increasingly attached to that business mm -hmm. because we see that is our goal. But that is not the point. The point is to get to your end goal and the permission of being detached from your means goal allows you to look at it objectively instead of being emotionally attached to something. Now the reason why I'm saying that you need to objectively look at your business 
because it gives you the permission to scale it, leave it if it's not working, and start something else mm -hmm. because it was never the point. That is not the goal. Wow, ok, dice, il punto è poi qui di, di, di staccarci completamente dal, eh, dal mezzo che stiamo utilizzando per arrivare al nostro obiettivo, no? quindi se il mezzo, che è il nostro business, non funziona, eh, la maggior parte delle persone cosa fa? Ci si butta di, no, di più a capofitto finché cioè, si, ci si incapponisce sul fatto che debba andare bene. Invece questo non è il punto, il punto è siamo talmente oggettivi su questa cosa e staccati dal mezzo che mi fa, vuol far arrivare al mio obiettivo che eh, posso, capisco che non è il modo per andare avanti, lo posso lasciare andare, lo cambio, cambio tutto, cambio l'attività e, e vado avanti nella mia nel mio obiettivo principale, quindi nell'avere nell la mia vita come la voglio eh, e questo è importante perché è un punto fondamentale che tanti non considerano, anzi eh, rimangono attaccati a, a quello che hanno creato. Ok, yes. uh, so once we have understood that and we, we, we can be detached, let's go to the second thing. Now this is about, is something that a lot of entrepreneurs again Uh, fall in a trap off because of the realities that we live in. So what happens is that we as entrepreneurs are always surrounded by a certain set of people. But what we forget is, and, and those people can sometimes be entrepreneurs, sometimes they're not entrepreneurs. Sometimes they're people who are just doing regular jobs and, and it's absolutely fine. There's nothing wrong about it. But what ha And sometimes our entrepreneurial friends have successes and their own failures. But what happens is the more I've, 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 and I've tested this on myself as well. So the more you are with people who are more positively inclined or more successful, the higher is the chance that you will be more positive and more successful. Okay. What happens is our mind is like a garden. And if in the garden you let somebody who messes the garden come in, what happens is slowly it just becomes like a virus and everything is destroyed. You just don't see it coming. But if you always tend to that garden and protect it like your best garden ever uh, and go like that's the thing that I will not let anybody mess with, you kind of have a natural tendency of switching off anybody who's trying to mess with your mental garden. And it's very important to protect it uh, because it keeps us on a positive pace instead of a negative pace. Ok, dice un'altra cosa importantissima, è le persone di cui ci circondiamo, dice eh, non è detto che debbano essere imprenditori, cioè possono essere persone che tranquillamente fanno il loro lavoro, vanno benissimo, possono essere imprenditori e possono essere imprenditori di successo o avere anche dei fallimenti, insomma non è quello il punto, il punto è che dobbiamo mh, a stare attenti a circondarci di persone che sono positive, che tendono ad essere positive e, e dice, ho testato questa cosa che le persone che son, se stanno con persone che sono più positive tendenzialmente diventano anche loro stesse e loro, la loro attività più, va più positiva, ma loro stessi sono più positivi e propositivi. Dice un po', la nostra mente è un po' come un giardino, un giardino che uno cura, dice se eh, permettiamo ad altri di entrare e eh, di entrare con delle erbacce, o, cosa succede? Che a un certo punto non ti rendi conto nemmeno in quale momento tutto viene infestato e viene è da un delirio poi, no? diventa una foresta. Invece se ci prendiamo cura eh, del nostro giardino come se fosse il giardino migliore di sempre, beh, allora eh, rimane sempre così bellino, pulito, mh, carino e ci piace. Eh, e stessa cosa diventa per la mente. Quindi dobbiamo tenere il, nostro, il giardino della nostra mente eh, diciamo così, protetto da determinate, da determinate influenze. Mm -hmm. Then the next thing that, that we have to, so once we have figured out that we have detached our business, business is not our reality, we know that our mi mind is protected. These are two principles that I've already shared. The third principle uh, that, that as entrepreneurs we must um, look at and understand and consider is that goal setting, which is very important to your business success, uh, is not about just putting a number on a plate because that's what also a basic goal setting and everybody ends up doing. Uh, I call it futurescaping, which basically means that you really create the kind of the landscape of your business 
uh, mm -hmm. of how it will look like when you achieve your goal. So for example, you go, okay, when I have uh, when I have a business, let's say six months from now or a year from now, I would love to have a business which has, say, five employees. Let's say you're just starting out a business and you go, okay, I would love to have two employees, uh, two handling, uh, one handling customer support, one handling my design and, and, and other work because I like to do marketing, so I would love to just focus on that. Uh, so you really plan that out and you say how it looks like, how does your organization look like, how your life looks like. Let's say your life doesn't look like that you wake up and you have to check emails. Maybe not. What you have to do is maybe my life looks like I wake up, I go, I meditate for 20 minutes, I work out for 20 minutes, uh, then I go study for 20 minutes, and then I go start work. Or maybe I don't start my work until the afternoon or maybe until the evening. Whatever is truly uh, happiness for you and where you will be like, that's my ideal state to be. What happens when we do that, futurescaping, is every action that you will take will be kind of guided to create that life for you. Okay. So for example, if, if your uh, futurescape that you want to create has you doing yoga for an hour every morning, the way you will organize your team will be in a way that you can do your yoga for, every, for an hour every morning. You know what I mean? So, yeah. so that's, that's futurescaping and that's the third principle that uh, on mindset level that uh, people should consider. Ok, e dice l'altro punto importante eh, da considerare eh, è, è il fatto di pianificare, ma non con i numeri sulla carta. Uh, quello è quello che fanno la maggior parte delle persone, no? si mettono lì e cominciano bra, 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 a mettere giù numeri sulle carte per pianificare quello che può diventare il, la propria attività. No, non è quello il punto, il punto è fare uh, una sorta di disegno del, nel futuro eh, di quello che vogliamo che sia la nostra attività. Quindi non so come vogliamo che sia la nostra attività tra, tra sei mesi, eh, ok? E cominciamo a segnare tra un anno, non so, e cominciamo a segnare eh, quello che vorremmo che fosse, come fosse una foto, no? un disegno di quello che vorremmo che fosse. Ad esempio, mettiamo che abbiamo appena iniziato, diciamo che tra sei mesi vorrò avere due impiegati che lavoreranno con me e che non so, uno si eh, prenderà cura non so, dei clienti piuttosto che l'altro eh, del, del design piuttosto che quel, e io mi occuperò del marketing ad esempio mi diceva che eh, mi piace molto cioè, mi metterò a fare quello ma mettiamo può essere qualsiasi cosa mettetela esattamente come la volete perché questo è importante perché tutto quello che faremo una volta che abbiamo questo disegno del futuro eh, ben chiaro in tutti i passi che faremo saranno fatti in modo da permettermi di avere esattamente quel tipo di attività e dice a quel punto scrivete esattamente quello che volete fare volete fare in modo che non so, vi svegliate e non volete subito guardare le vostre email, ok, allora mettete quello che volete fare, non so, 20 minuti di cata meditazione, poi 20 minuti, eh, non so, al mio esercizio giornaliero e 20 minuti di, insomma, dedicatevi voi, cercate voi qual è la vostra attività ideale, com'è la vostra giornata ideale, eh, la vostra giornata ideale inizia a lavorare nel pomeriggio, la sera, fate esattamente quello che volete, quello che vi pensate che quello sia il vostro modo di fare attività e quindi ogni, ogni azione vi porterà a fare quello, se ad esempio volete fare un'ora di yoga tutti i giorni farete in modo di organizzare il vostro team per permettervi di avere quell'ora tutti i giorni per fare yoga, ecco, questo è davvero fondamentale. Now there are many other principles but I'm going to cover just one more for, for today because uh, I, we are already like an hour into the call and I have just not even gone through the mindset part of it. But one last thing that is very, very important for, for us entrepreneurs is to know that reality uh, that you see is just the way you see it. So I, I like to say it, but I, I like to say it this way that there is no reality. There's only perspective of reality. Uh, but sometimes people take it a little bit out there, but that's not what I mean. I just really mean that it's, it's very easy to change your business till the time you're ready to change your perspective on your business. Uh, because this is a reality that you are seeing right now, but your business could be in a completely different reality the day you decide it to be completely different. Um, and, and, and I've tested it many times. It's, it's not so hard till the time you're ready to change your perspective on your business. So that's the last on the mindset point. I just want to make that, and then we'll go to the next part.
Ok, adesso questo è l'ultimo punto riguardo al mindset, ce ne vorrei dire tantissimi altri, ma uh, il tempo stringe e voglio anche toccare gli altri punti. L'ultimo punto uh, riguarda, eh, aspettate che adesso mi, <ride> mi sono persa via, <ride> abbiate più pietà di me, sorry Agit, <ride> can you say only the, the, the name of the point? Uh, I, I call it okay, also, perspective, reality. Reality. perspective okay, of reality. Yeah. Yeah. Ok, quindi l'ultimo punto è il fatto che la nostra realtà, la realtà del nostro, della nostra attività è esattamente quello che noi vogliamo vedere di quella realtà. Quindi eh, cioè, a me piace molto dire che eh, non esiste la realtà ma c'è solo una eh, prospettiva, cioè un modo di vedere questa realtà. E ehm, questo succede, quindi il cambio della, della realtà della nostra attività eh, può accadere in modo veloce e, e tranquillo e facile nel momento in cui noi siamo pronti a cambiare la prospettiva sulla nostra realtà, il modo di vedere la nostra realtà anche nell'attività che svolgiamo. Ne ho visto moltissimi, eh, moltissime attività cambiare proprio mh, da un momento all'altro, nel momento in cui la persona che svolgeva quell'attività era veramente pronta a cambiare la prospettiva su quella, mh, su quella realtà, su quell'attività. E quindi anche questo è l'ultimo punto che voleva toccare a proposito del mindset, no? di come noi vediamo le cose, di come noi eh, lavoriamo su noi stessi. Ah, okay. you said, you said uh, that you have so many things to say, no? but it's so nice to hear you talking uh, about these uh, things. <laughs> and you, Thank you. Yes, I really like it, you're clear, and sorry if... Uh, Uh, I ask something, but sometimes uh, it's. A, um, I want to say exactly what you say <laughs> because I got it and I want to give them the same as you told me. So, ho detto, mi piace un sacco sentirti parlare di queste cose. L'unica cosa è che, perché non l'avevo ancora mai conosciuto da questo punto di vista, l'unica cosa è che vorrei proprio riuscire a trasportare esattamente le sue parole perché sono chiare per me che le ricevo e vorrei che fossero chiare anche per voi intanto stanno arrivando messaggi di ringraziamento visto su Facebook grazie ragazzi e, um, so we, we've got some messages on Facebook Ajit uh, saying thanks for this, uh, this webinar and uh, yes we are, we are great they say <laughs> okay. awesome <laughs> ok so let's go on Yep. So, so there are five other steps. I'm going to go through them a little bit fast uh, because it, if I go in details again, it'll, it'll take us like half a day to cover everything. Uh, so, so what I'm going to get next into is data, uh, which was our second point, if, if, if you remember. Uh, now, now, the second point, which is data, basically the most, I'm, I'm just going to cover one big point, uh, which is the biggest number and the most important number that somebody needs to know about their business to be able to scale it and that number is called the customer lifetime value uh, it is basically the amount of um, revenue you will generate from every customer that will come through your door so for example the customer lifetime value for I think Apple last I checked and I, I, I hope I have the right number I don't remember it right now very correctly but I think it was about a thousand dollars Uh, which means that if you will buy an Apple product, uh, sorry, it was $500. I don't remember. It was $500,000 or $1,000. I, I just can't recall the exact number. Uh, but what happens is in your business, if you know exactly uh, the average sum of money that a person will invest in your products and services, uh, you can grow your business dramatically. I'll come to how, uh, but let me tell you, that's the number one thing that we do when I'm testing a new business. The first thing that I establish is how much is the value of every customer that walks through the door. I'm really curious to you know how you do it, but okay, let's do it, I'm explaining. Okay, ho detto sono curiosa di come lui fa, farà per calcolare il punto, allora siamo passati al secondo punto, quello dei dati, quindi abbiamo, avevamo il primo mindset, il secondo è quello dei dati, lui dice c'è un numero che voglio condividere con voi perché veramente abbiamo pochissimo tempo e non riusciamo ad andare in profondità in tutto questo, ci vorrebbe una giornata, Insomma, il primo punto è quello fondamentale, il numero fondamentale che eh, lui considera quando va a, 
fa da consulente insomma né, nelle altre attività è il, oddio, adesso tradurlo, il numero, diciamo così, di la, la somma eh, che una persona, un cliente spenderebbe o spende nella tua azienda, ok? Quindi la somma degli acquisti che potenzialmente potrebbe fare la tua azienda. E questo, ad esempio, diceva della Apple, dice, è stato calcolato che una persona uh, potrebbe spendere un uh, mille, adesso, adesso non so, anche lui diceva non ho il dato eh, esatto, dice, ma il punto è, se sai quanto quella persona compra da te, allora il gioco è fatto. E ho detto, beh, a questo punto si dirà come fai questo calcolo, perché non riesco a capire come si possa. So, I really want to know it. <laughs> ok, so the easiest way to calculate it is to take the revenue of your year and just divide it by the number of customers that you had. That's okay. the easiest way to calculate. So, for example, let's say if in a year you make a hundred thousand dollars and you know about a hundred people bought from you and that you can just literally check in your accounts how many customers and how many transactions you had mm -hmm. and you will just get an average amount so a thousand a hundred thousand dollars on a hundred people mean a thousand dollars a person is what okay. you get as a customer now why this number is important is because it gives you the opportunity to know how much you can spend uh. Oddio, l'ho perso. What? Agit, I lost you. Sorry, yeah, I, I, I couldn't, couldn't hear. Till where did yes, you get? I lost you. So you said about uh, how to, to reach that number. Just let me translate that, ok? Sure. Uh, quindi, calcolare questo numero delle vendite però uh, per cliente che, uh, che noi possiamo fare, dice, è facilissimo. Prendiamo quello dell'anno prima, il periodo precedente, e definiamo quanto abbiamo venduto in quell'anno e quante persone hanno acquistato quell'anno. A quel punto abbiamo per ogni persona l'ammontare di quello che, che ha speso da noi. No? E quindi una volta che sai quello, poi sai anche come muoverti. Adesso ci stava spiegando cosa dobbiamo fare. Ok? Ok. So now, how does that number really influence your business? It's, it's it basically gives you the number of amount of money you can spend to create a customer or to get a customer. So, mm -hmm. for example, McDonald's knows that when you walk into a McDonald's door, uh, you will spend maybe about $10. Why? Because they will tell you, here is the burger that you buy, but then you want to add the fries, you want to do all that stuff, so you end up spending about $10. So what they know is you as a customer every time you walk through the door will spend about ten dollars which means they can spend eight dollars to get you in the door because two dollars let's say they make the profit yeah okay. so what happens is the moment you know your customer lifetime value what you do is you just go ahead and determine how much of that you can put into advertising cost and you keep doing the cycle so for example uh, we know in one of our businesses the customer lifetime value is two hundred and thirty six dollar over a course of a year Right? So, because it's $236, we know that if you want to make a profit of $136, I just keep investing $100 again and again and again to acquire okay. one customer. Now, of course, this math gets a little bit complicated because what will happen is there will be various stages when a customer converts. Maybe you want to translate that and then I'll tell, talk about the stages. <laughs> okay. Do you okay. want me to repeat it? No, 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 ok, I've got it. Allora dice, ehm, scusate, devo, devo partire dall'inizio da dove è arrivato. Allora, eh, il punto è che qua, perché questo, questo numero è così importante, no? Perché influenza quello che tu puoi fare nella tua attività. E dice, se tu uh, capisci che eh, nel diciamo questo numero di, di quanto il tuo cliente può spendere nella tua, nei tuoi prodotti ehm, è 100, facciamo il caso, dice in base al numero di persone che hai, al numero di, ven di vendite che hai fatto, se è 100 allora tu sai che puoi investire, saprai quando puoi investire per riavere di nuovo quel cliente che compra da te. Lo faceva l'esempio di McDonald's, dice quando eh, loro sanno che quando entri in un McDonald's eh, di media si spende tipo 10 dollari, ok? 
quindi non so se sì, hai il tuo panino e poi vuoi aggiungere le patatine, questo, quell'altro, eccetera, e arrivi a una cifra più o meno di 10 dollari. Se, e loro sanno che, ad esempio, possono investire per avere di nuovo un altro cliente 8 dollari e sanno che i 2 dollari sono quelli che fanno il profitto. Bene, allora continueranno a investire sempre quegli 8 dollari per ogni cliente che, che arriva, di modo che eh, si crea un, un circolo. E dice anche questo, eh, anche questo è un, eh, una cosa che fanno anche loro nell'azienda, in Main Valley. E dice: Noi sappiamo, non so che ad esempio il cliente medio acquista eh, 206 dollari all'anno okay, e decidono che vogliono fare un profitto di 106 dollari per ogni cliente, significa che hanno 100 da investire per continuamente riavere quel cliente e a quel punto si crea un circolo e questo è quello che andrà poi a spiegare Agit in particolare in un evento che stiamo organizzando per l'1 e il 2 novembre che sarà molto particolare, poi ne parleremo, adesso daremo qualche dettaglio in più. Yes? So, so what happens is once you have identified the the customer lifetime value, what happens is you will start doing reverse math. So let's say, for example, and we'll just take hypothetical numbers, okay? Let's say your customer lifetime value is about $1,000, okay? Mm -hmm. So your customer lifetime value, $1,000 over the course of a year, and you want to make about $500 of profit, which means you're happy to invest about $500 in acquiring a customer. But a customer just doesn't become a customer straight off the bat. First, you, you have to engage them. They will come to your store. They will check out stuff. Let's say if it, let's just take an example of an online business, okay? So for example, you make $1,000 on the customer. Now it means that you have about $500 to get one customer, right? Yeah. Now to get this one customer, let's say you have to get 100 people to look at a sales page, hypothetically, okay? That means you can put up to $5, if my math is correct, for a person to look at a sales page. That makes sense because five hundred dollars is a customer. Okay. I get one customer yeah. when a hundred people look at the sales page, which yeah. means I can put five dollars for a person to look at my sales page. Okay. Okay. So, so it's reverse math. I cannot write right now anywhere, so I'm just yeah. saying it. But okay. I actually let me try to write it and show it on the screen as I speak as well. Yeah. So okay. let's say if I have a thousand dollars that a person makes as a customer, means I want to invest five hundred dollars, which means I can if one person out of a hundred buy a product means I can invest five dollars for one person to actually uh, five five dollars for every hundred uh, for for a person to actually come and watch that sales page. Okay. Is it making sense right now? Yes. 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 Okay. Yeah. Which means that when I show an ad to somebody, till the time my conversion rate on my my page. Is I, I can I can actually invest up to five dollars to acquire one lead to my okay. sales page. Makes sense. So so what I'm really trying to say is what you do is you reverse you go step by step behind in the math okay. and you will see that you have actually created a magical formula of being able to say how much can I put right now in an advertising campaign for every person who looks at my ad. Ok, dice possiamo calcolare matica, matematicamente eh, quanto possiamo investire su oh, ogni persona eh, che eh, vogliamo che diventi il nostro cliente, ok? Allora io cerco di spiegare al meglio che posso. Diceva ad esempio, se eh, so che dice, facciamo un esempio di un business online, no? ok? Arriva un cliente e spende 1000 euro perché gli interessa il prodotto che ho. Ok, e decido che io voglio 500 euro, faccio un processo inverso, 500 euro di profitto da quei 1000 dollari, però ho quindi deciso che 500 dollari che sono rimasti li posso investire, cosa vuol dire? Che se io volessi fare una uh, pagina di vendita e volessi far arrivare uh, 100 persone su quella pagina di vendita, posso, investendo i 500 euro so che per ogni persona che arriva sul, sulla mia pagina ho investito 5 dollari, ok? Quindi in questo modo ha fatto il processo inverso, calcolando matematicamente, so quante per, quanto 
mi costa quanto io sono disposto a investire su una persona, quindi singolarmente su una persona quanto investo, quindi so che su una persona posso investire 5 eh, dollari, quindi con quei 5 dollari mi porto a casa un cliente. Ok. Yes. Ok, ok, cool. I was just trying to type it so we can, if you, if you want later on you can post it. So what we can do is later if people want to, because I know mathematics sometimes scare people, <laughs> uh, but it's actually simple division. It's, it's not the complicated math. It's actually very, very easy. All you have to do is go one step back at a time, and, and that's mm -hmm. all it is. Uh, sí, so nobody has to freak out. <laughs> Dice, la volta la matematica spaventa un po' le persone, quindi volevo scrivere due cose per farvi capire meglio, ma vabbè, insomma, comunque sta, uh, non preoccupatevi, è solo una questione di fare un processo inverso, quindi è questione di una divisione, quindi niente di complicato. Ok, thanks. Ok, cool. So I, I will try to write, type it out and send it later. But, okay. but you see how knowing just customer lifetime value gives you a full idea of how much you can actually invest today in advertising. And more you can advertise, more customers you can create at that customer lifetime value. So you keep scaling your advertising and your business keeps scaling because all you've done is you've just figured out your customer lifetime value. So that is one way, if you look at it just by data, you can know that, okay, I can scale my business to eternity just by working with these numbers. Okay. Another thing that you can do by knowing your customer lifetime value is, let's say the customer lifetime value is too little. So let's say the customer lifetime value is only $20. Now, if it's only $20, it's very hard to work on any kind of advertising with it. This is where you actually go in and you say, how can I increase the customer lifetime value of my product? Now, we are stepping into the stage of strategy, so I'm going to let you translate that, and then we'll move to okay. strategy. Okay. See how it's connected, yeah. Quindi stiamo parlando quindi di questo dato che è il, la, il valore del nostro cliente, ok? Quindi quanto è disposto a spendere il, il cliente eh, su quello che, pro, che, che io propongo. Vedete come questo numero è così importante per determinare quanto puoi investire nella, nella pubblicità. Quindi se io conosco quanto è disposto a spendere il mio cliente, poi conosco di conseguenza, una volta che ho settato il mio profitto, quanto posso poi eh, spendere per pubblicizzare quel mio prodotto, per pubblicizzare la mia attività. E a quel punto eh, avrò maggiori clienti, perché eh, se decido che quello è il l'importo dedicato alla mia pubblicità, allora avrò sicuramente un ritorno da questo e diventa un circolo virtuoso. Ehm, dice se ad esempio quello che disposto a spendere il mio cliente nei miei prodotti è un, una cifra bassa, diciamo 20 euro, a quel punto eh, si pone la, il problema tra virgolette di dire ok, con questi come faccio a farmi pubblicità? No? Allora adesso a questo punto passiamo al passo delle strategie, al punto delle strategie. Ok. Sorry, I switched off my audio. One second. So, so once you've figured out this data part, right, now we are moving to the strategy part. What happens is, if your business, data-wise, goes, oh, my customer lifetime value is too little, and, and you would know that once you actually look at it, because you'll see the, see the amount of money you can actually invest in advertising. If you cannot invest anything in advertising, the first thing, and this is where strategy comes in, is where you need to increase or increase either the number of your offers or the price of your offers. Okay. What does it mean? Let's say you have a business, let's say McDonald's, let's take, talk about McDonald's, okay? So McDonald's, if it only sold you the burger, and that's it, will probably make about $3 for every burger that they sold. But mm -hmm. what they did very effectively is they said, every time you go in and order a burger, they say, do you want fries? As little as it looks, what happens with that is it increases the value of the customer by, let's say, 50 cents in this case. And then they will say, do you want Coke and make it a family pack or a meal or whatever it's called, yeah. right? And now you are paying them $5. And then they say, oh, if you're coming with family, we have this family packet with a little toy in there, which probably cost them nothing. And now you're paying them $7 to $10. Now, what they are doing is they're just adding more offers to your front end offer. That happens at Apple. That happens at any company, and if you really walk in to, through the door of any company and really look at their business system, you will see what they do is they keep increasing the value of mm -hmm. the front-end offer that they made. There's also the concept of front-end and back-end. Okay. 
Yeah. Okay. Allora, prima che vado avanti a spiegare, vi spiego questo passo. No? Dice, ok, abbiamo parlato dei dati, abbiamo detto che nel caso la nostra attività ci porti eh, un dato a proposito appunto di quanto è disposto a spendere il nostro cliente che è troppo basso, dobbiamo un attimo passare alle strategie. Quindi una strategia è, eh, ok, non ho, non ho la possibilità di investire in una pubblicità, cosa devo fare? Allora una cosa è aumentare l'offerta e questo è quello che succede eh, in tante aziende no? dice ad esempio, prendiamo sempre l'esempio di McDonald's che abbiamo fatto prima dice diciamo che se McDonald's vendesse solo l'hamburger potrebbe fare ogni volta 3 euro facciamo una media, ok, 3 euro ok, tu vai lì, prendi il tuo hamburger ma mh, cosa fanno? Ti offrono poi ehi, vuoi le patatine? Ok, tu dici mm, sì, ok, quindi cosa fanno? e incrementano l'offerta okay, del, del prodotto e nel caso dici sì, ok, vuoi anche una coca cola? sì, ok, guarda che abbiamo questo kit questo meal, questo, questa, questo pacchetto in cui c'è dentro tutto no? e dice, tu ti ritrovi a spendere invece che i 3 dollari e cominci a spendere 5 poi magari ti dice, ah guarda, eh, siete una famiglia, fa guarda che c'è anche questo, che c'è il giochino e che a loro magari non costa niente, ma che a te eh, alla fine ti tirano fuori ancora, cioè tiri fuori ancora senza accorgerti 7, 8, 10 dollari e arrivi a pagare la cifra che dicevamo prima. E, cioè, e questa è la strategia delle grandi delle aziende, ma non solo le grandi, però dice, prendiamo in considerazione la Apple, fa la stessa cosa con i suoi prodotti e, e tantissime altre. E qui si passa dal discorso del back-end e front-end, quindi la parte, non saprei come tradurre i termini, devo dire la verità, però la chiamiamo back-end e front-end, adesso ci spiega la differenza. Yes? Ok, so what happens is, what you have to look at, and this is where you can start mapping out, every, everybody who's on the call can start map, mapping out their own business, is basically on the front-end, most of the times, you want to just get your customer to say yes and that's pretty much what you want. So, for example, if you have a consulting business, all you really want is to get them to say yes to something for even cheap. It doesn't matter because what you're really trying to do is get them engaged with you. For example, uh, if you, let's take McDonald's again, like the same example, yes. all they're trying to do is trying to get you to say yes to their first burger and once you've done that, it's very easy for you to ask for the next step and the next step and the next step. So if, let's say if you were running a consulting business, all you have to really do is get them to get on the first call. So let your first call be not so expensive. Your first con call literally can sometimes be for free. And you can say, hey, listen, you know what? I'll give you the first hour for 100% free. And what happens is once they've experienced that product, it's very easy to do the second transaction with them because all you have to do is ask and say, well, if you loved it, would you want to do it again? Yes. Okay. So here is an offer, and if you buy six of these sessions straight off the bat, here is a 10% discount. Now you see how the value kept increasing, because you started at zero, your second session will probably cost, let's say, $100 an hour, you do $100, but then you, at the same moment, say, but if you take this offer of six calls straight off the bat, I will do it for $500. Now the value of that customer went from zero to $500. You see that? And okay. then let's say you add a seminar, and I'm just trying to give a consulting example. I, I'm hoping there are some audience who's who's a, who's actually a consultant. But what you do is you say, okay, and then I'm doing the seminar, which costs a thousand dollars. Now from zero dollars, we have already gone to fifteen hundred dollars, and it will average out to maybe seven hundred dollars or something, because not everybody's going to buy everything. But yeah. the more offers you stack, your value keeps going up, and that's okay. the simplest strategy to do for small businesses. Ok, dice, eh, quindi adesso vado avanti e vi faccio un, un esempio, no? si, si parlava di, di front end, dice quello che vogliamo fare nel front end è che le persone ci dicano di sì, cioè l'obiettivo è quello, farci dire di sì. Prendendo l'esempio ancora di McDonald's, eh, cosa succede? Che nel momento in cui eh, tu prendi una cosa, te ne propongono un'altra e dici ok sì, e per loro è facile poi andare avanti e dirti ok ma vuoi aggiungere anche questo, vuoi aggiungere anche l'altro e quindi è sempre una continua aggiunta del prodotto, di un'offerta ok? a cui tu puoi dire sì perché hai già detto sì ad altro okay? ed è anche questo applicabile ad esempio a un'idea uh, un di, di coaching piuttosto che un'attività di, di consulenza o uh, tanti dei nostri eh, di, insomma, di chi ci ascolta comunque ha un'attività, piccola attività dice queste sono cose importanti anche per chi ha delle piccole attività 
Ad esempio, eh, cosa si, succede? La prima cosa quindi, che vogliamo fare è che loro dicano sì a quello che stiamo proponendo e allora proponiamo qualcosa di gratuito. Okay? A quel punto, quando, abbiamo preso qualcosa, quando hanno preso già qualcosa di gratuito da noi, allora dici, ok, facciamo ad esempio questa, la prima sessione te la do uh, gratuita. Dopodiché dici, ok, guarda, eh, questo... Quello che ti propongo, ok, se vuoi, è questo, eh, però c'è un'offerta, non so, di sei sessioni e che te la do a 500 euro, ok? E, e uno dice, oh, ok, fantastico, quello che e poteva essere le 100 euro della prima sessione, io eh, gli propongo le sei sessioni a un prezzo inferiore e il mio cliente comincia a diventare un cliente da 500 dollari o da 500 euro, insomma, non è più un cliente da zero, ma un cliente da 500. E già è diventato il suo valore, nel mio caso è diventato eh, molto più alto, ma quello che posso fare, visto che ha già eh, è entrato e ha già detto di sì a questo prodotto, è eh, proporgli poi il seminario, quindi è un'altra offerta, quindi avremo quella gratuita, le sei sessioni e il seminario, che può magari valere 1000 euro e questo è il passo successivo e il fatto che eh, in un attimo può diventare un cliente da zero a 1.500 dollari, quindi eh, questo può essere applicato veramente in qualsiasi tipo di attività, anche, anche piccola. Ok, so if, if, and if let's say you are a bigger business, what you can do is you go into the alternate strategy, because that's more scalable generally, is where you get more people to look at your offer, which basically means because you know your customer lifetime value, instead of just keeping adding more people and increasing the customer lifetime value, what you do is you see how many people can I get to see this offer that I have or this business that I have. So what oh. you do is you invest in different sources of getting people to come to your website or your business. So for mm -hmm. example, if you are already doing Google AdWords, you throw another channel which is Facebook and then you throw another channel which is let's say blogging or, or radio ads or whatever the thing is, but now you're scaling on the other side because you already know you have an ecosystem that works or a business that already works, all I need is more people looking at it and you are kind of sorted for your business and then you keep growing your channels of communication and your business will automatically grow. Ok, quindi l'altra parte è, ok, o aggiungi le offerte oppure, d'altra parte, se hai già un business che funziona, quello che puoi fare è cercare in più persone che vedano le tue offerte, che vedano quello che proponi. Ora, a quel punto hai calcolato il mh, valore, il, la, mh, quanto una persona, può, un tuo cliente può pagare per il tuo prodotto, sai quanto puoi investire nella pubblicità e allora cominci ad investire in quella, magari già stai facendo pubblicità su Google AdWords, allora magari dici ok, voglio diversificare il modo in cui faccio pubblicità e penso a Facebook, penso a non so, una pubblicità su una radio e pensi a tutti i tipi di pubblicità eh, diverse che ancora non hai considerato nel, nella tua attività per arrivare al, sempre al maggior numero di persone a cui far conoscere i tuoi prodotti, la tua offerta. Ok, so then it becomes, now we will go to the next step which is systems. Uh, because now once you establish what you really need in the business, do you need more uh, customer lifetime value work because there are offers that you need to plug in? or you need more leads to come in. But this all can be automated. This everything of what, whatever in the ecosystem that we talked about can be built through different kind of systems that you can build in your business. Okay. So now we'll step into how to build the systems that feeds into the strategy. Okay. Quindi una volta che hai capito qual è il, il punto, no? qual, è, qual, è, qual è la cosa che ti ti serve di più una o l'altra o anche tutte e due, allora passiamo al discorso uh, di come sistemizzare questa cosa, perché eh, c'è cioè, un sistema per cui poi le cose, le cose diventano automatiche. Quindi andiamo a vedere questo adesso. Yeah. Ok, so what happens is... Shall I? Yes, yes. Ah, ok, so now what, what happens with systems is... Once you established what you really need to do in, let's say, the next 12 months of, on your business, uh, what you try to do is you, you find tools that automate that process. For example, um, let's say you already know that there are offers that, that you can create. Let's say if we go back to the consulting example, you already know 
that after the uh, you already got like four offers that you can actually promote to people whoever comes to your list what you do is you find a tool that kind of automates the selling process of those things so for example what will happen is uh, and this is an online marketing example because it's the easiest to explain is is where you go okay so every time somebody does a free call with me there should be an email that should automatically go out to them to invite them to say a webinar okay because a webinar will actually be making the presentation about how they should do five sessions with me and not just one right so what will happen is you'll buy the system which sends automatic emails now there are tons of automatic email solutions out there there's Aweber, there's Office Autopilot, there's there's tons of them. You can pick one, you can get started on that. Yeah? So get response, any of these. And all you do is you set up an email every time somebody signs up for something or somebody does a call with me, send them an email which automatically plays a webinar at a particular time. Now, can you play an automatic webinar? Yes, there is a system for that. But what you need to build is you build a system that kind of replicates what you're doing on one-to-one -one basis. So for example, if your closing process always requires you to get on the phone, it probably is not the most effective way because you can only do that much of that, right? Yeah. So what you do is you build a, a system that actually does that. So for example, if you would get anything from Mind Valley Italy or Mind Valley, there is a very specific system that you will go through, which will involve webinars, free presentations, uh, free, cons free, uh, free trainings that we give away because we know that it makes our audience mature and because they like what they're seeing, they're more likely to actually take us up on saying, hey, would you like to try this? And that's all you're really telling people is, would you like to try this paid program while you're already getting all this really good stuff anyways for free, right? Yeah. So okay. all you're doing is you're kind of building out a system uh, with the tools that are already available. For example, Facebook advertising can be 100% automated, which will create more leads or generate more leads for your uh, for your funnel or your system that actually closes them from just being somebody who might be interested in what you have to say to actually being your raving fan and your and your best customer. So systems are built completely on technology and they, and now we're going to step into team, yeah, have okay. to be done with help of your team. Okay. okay. Quindi, prima di tutto, appunto, stiamo parlando di, di, di dei sistemi, appunto, stiamo dicendo di come possiamo sistematizzare eh, poi il modo di arrivare, utilizzando la nostra strategia, di arrivare al nostro obiettivo. E dice: Faccio un esempio del marketing online perché è più semplice adesso e più veloce. Ok, poi comunque ci sono milioni di, di, di sistemi che possiamo utilizzare. Facciamo un esempio che appunto è quello del, del marketing online e dice se tu hai sempre rimanendo sul discorso di un coach, di un trainer o comunque di un'attività che parla di, di consulenza okay, o di crescita personale ad esempio dicevamo tu sai già che hai determinate offerte ok? quindi cosa fai? Fai in modo che chi arriva alle tue offerte eh, non so, faccio ad esempio c'è un'offerta gratuita che dai, non so, un webinar gratuito, ok? E tu sai che attraverso quel webinar puoi poi mandare una mail automatica alle persone che hanno partecipato a quell'esperienza quell per eh, far sì che possano sperimentare altre esperienze, in quel caso a pagamento. Questo può essere poi prolungato con tutte le cose che volete, del tipo potete dare tante risorse gratuite quante ne volete, in modo che tu gli dici, ok, tu continuerai ad avere risorse gratuite da me, però se vuoi anche sperimentare qualcosa a pagamento, ti offro questo, quindi hai già sperimentato, ti è già piaciuto, ci sai che potresti anche essere interessato a questo. Dice, cosa, cosa mi fa? Dice, non, non sarebbe opportuno un, un sistema in cui per registrarsi o per essere interessato, per prendere il pacchetto, devi rispondere al telefono e dire ok, sì, ti vendo, oppure sì, ok, hai le, le, le cinque sessioni, le sei sessioni, dice perché è una cosa uno a uno, quindi come fai a, a farlo, a rispondere a tutte le persone che ti chiamano, non potresti farlo, allora eh, uno dei degli strumenti da utilizzare, ad esempio in questo caso stiamo parlando appunto del marketing online, è il un risponditore automatico che è un attrezzo, un, uno strumento che ti permette nel momento in cui qualcuno entra in contatto con te di fargli arrivare una mail 
in cui tu gli fai arrivare o il materiale gratuito o successivamente poi le proposte che vuoi, eh, che vuoi mh, fargli. Quindi ad esempio se uno è interessato al prodotto A, poi riceverà la mail eh, successiva legata a quel prodotto che ha, che ha caricato o di cui ha usufruito. No? E se ce ne sono tantissimi di questi strumenti, di questi autoresponder, c'è cioè web, ce ne sono veramente tantissimi, basta cercarli. E, e dice, quello quindi può essere un passo per automatizzare un sistema no? di, di proposta e di aumentare la tua offerta. Quindi non puoi farlo uno a uno, eh, ma puoi farlo automatizzato. Dice, ma non è solo questo, okay? a questo punto una volta che hai automatizzato e creato un sistema, poi arriviamo al punto importantissimo del team. E adesso andremo a parlare del team, di come costruirlo, di cosa, come ti serve e per cosa ti serve. So now we now we start walking on the turf of team. So uh, because all this looks, if you think about it, this is a lot of stuff. It's not that you as a founder and the entrepreneur can set everything up because it'll be really hard. Uh, so in the starting, when you start the business, you're kind of doing everything, right? But what happens is at we forget that there is a stage when it comes when you need to start hiring, and when you start hiring, you don't just don't have to hire because you need somebody on the team who will just help you do whatever needs to get done, but you hire for your organizational structure. And I will explain what that really means. Yeah. Uh, it's basically, remember in the, in the first time when we talked about mindset, we said something called futurescaping, where you said how your organization will look like in a year and what people would be doing and what you would be doing, etc. What you do is you actually map it out. You go, okay, I'll be the CEO and the founder, then I will have two people who are doing design, two people doing copy, etc., cetera, etc. Cetera. But let's say when you start the business, you're actually doing everything. But what happens is, the moment you start actually making money on your business, what you do is you start replacing yourself by putting people there. And all you do is you say, because you know, as an entrepreneur, you'll mature, which means basically your hourly cost. Let's say, let's say you were making $1,000 a month, right? And you were working, say, 10, 10 hours in the whole month, let's say for example. That means your hourly cost is about $100. So every hour that you work, you make about $100 for your business, right? But let's say next month you make $2,000. Now your hourly cost is about $200. Now what you can do is you can say, if I take this time because I'm, I'm making $200 for, for every hour and give a piece of that $200 to somebody, I can actually make more than $200, right? So what you do is you go, okay, if I can find somebody to do custom support for $30 an hour, it's absolutely fine because my value is $200 an hour, so I actually am better off doing something else because that one hour that I'm doing in customer support will actually make me lose $200, which I can actually make doing something else. So you're increasing your cost per hour and you're hiring at a cost that is lower than that. Does that okay. make sense? Okay, I, I, I have to ask you about this because I, I get lost. <laughs> so, no worries, no worries. Uh, so, because, you know, I have to explain it well. So, you say, um, if I do like $1,000 in 10 hour, my cost it will be 100 Yes, yeah. next month I do $2,000 and I work 10 hours, and so I, I will cost $200 per hour. So what if I take $100 of my 200 to uh, take someone else to do some stuff? Is that what you mean? Yes, because okay. your hourly cost has gone up, right? So yeah. the more things that you do, more, the more careful you are about what you are doing, is better for the business because every hour you spend in the business on the more strategic tasks, okay. which is let's say for example, let's say write marketing for your business, you will make more money because and you will waste less money because your hourly cost is too high for the business to be able to afford you to actually do customer support. Okay. So you see you are already treating yourself as two different entities. You is not your business. Your business and you are two completely separate entities. Okay. 
Ok, allora quello che dice, dice, ok, facciamo un esempio, eh, mettiamo il caso che io uh, lavoro e guadagno, lavoro 10 ore al mese e guadagno 1000 euro, ok? E a quel punto è come se io costassi eh, 100 euro all'ora, ok? Cioè, poi facciamo il caso che lavorando quelle 10 ore raddoppio eh, quello che mi entra, quindi sono 2000, doll, 2000 euro invece che 1000, a quel punto il mio costo per ora è di 200, 200 euro, ok? Dice, a questo punto è meglio non che sia sempre tu a fare il tutto, perché ti dedicherai sempre solo a quelle cose, a quelle eh, situazioni, è meglio che a, a quel punto tieni le, i 100 dollari per te, 100 euro per te e eh, gli altri 100 li puoi investire in un'altra persona che faccia quello altro per te, di modo che tu continuerai a far crescere la tua azienda occupandoti delle cose che sai di averti occupare tu, ma nel frattempo ci sarà un'altra persona che eh, che eh, si prenderà cura di altro eh, questo perché? Perché a quel punto tu costruisci perderai meno nel momento in cui affitti tra virgolette, qualcuno eh, per, ehm, per fare determinate cose per te, perché tu ti puoi dedicare pienamente alle altre quelle che fai, a quel punto eh, la convenienza sta in quello e, ehm, e questo eh, ritorniamo al punto di partenza del discorso di quanto è importante poi eh, essere tu e l'azienda due cose diverse, due entità diverse, ti tratti già in modo diverso, quindi eh, non, non sei la stessa cosa. Ok. Sorry, uh, sorry, my thing was on mute. Uh, now there are many systems, many strategies, many ways of actually taking care of the team, but I can't really cover all of that mm -hmm. today because, I mean, we are already one and a half hours into into this call, so I'm going to just skip to, to the last part, which is follow through, and I, I won't be able to like discuss it in detail, uh, but the point of follow through really is, uh, is to really know that there are certain systems that you need to put in place for you to be in check. So like I explained, when you're hiring your team, I was explaining that you and your business are two different entities, so you have to think of yourself as the employee of the business, so it helps you follow through on your plan, because you're detached from uh, detached from saying, well, I feel like right now, because you, you're, you're accountable to the business, which is a separate entity, all of a, all, all, all of a sudden, and that kind of gives you the permission and gives your team, let's say, eventually, that, that will be there, the permission to hold you accountable to actually follow through on something. Now, as entrepreneur, it's very important that we discipline ourselves to actually find ways to follow through. So, for example, for me, as a person, I know what motivates me, what, what, really what, what really moves me as a person are three or four very, very important things. Like, first thing is my relationship. Uh, so I know that till the time I am in the morning, let's say this is my morning ritual, I would wake up and there are about three or four things that I, I must do every morning because they are my primary drivers. Uh, so one is my relationship, so I must spend 20 minutes just chit-chatting. Uh, 20 minutes I spend in just looking at my finances because that's a big motivator for me as a person. 20 minutes I spend learning something. 20 minutes sometimes I meditate for 20 minutes. So these are my primary drivers but what happens with that is it helps me follow through that particular day because I'm kind of setting myself up for success for that day. And that's, that's what follow through is all about is to set up these little systems that will help you set up for the success of that day. For example, you can have things like, and, and it'll change person to person, uh, but one more thing that can happen is you can set yourself up on rewards uh, every time you hit a, hit a milestone. And the rewards can be something that you truly uh, always were waiting for or always wanted to get, but you wouldn't get it till the time you actually hit your goal. So these are some little quirks that you can do. Of course, there's a big system that you can actually follow, which, which, which I could explain better. I hope I had the time, uh, but because I don't, these little quirks will already get you started on follow through because because those are just winning points. You're celebrating everything uh, every time you actually hit a milestone. So th those are little quirks that you can already try for following through. Yes. Ok, quindi siamo arrivati poi all'ultimo punto, dice purtroppo non vi posso spiegare tutto nel dettaglio perché è già passato un'ora e mezza e eh, mi piacerebbe però veramente andare eh, bene dentro questo punto perché eh, 
poi è la, la base di tutto quanto perché eh, questo, la parte successiva, quello, il follow through dice, è, il, è quello che eh, ti porta poi al, ad arrivare poi ti, al successo, nel senso che cioè, se è per, devo settare qual è, devo decidere qual è la cosa importante per me, quali sono le cose importanti per me. E, mh, ad esempio, diceva se per me è importante eh, seguire un determinato rituale alla mattina, e, per me è importante eh, la relazione eh, che ho, le relazioni che ho, eccetera. Ad esempio, per me è importante fare i primi 20 minuti di, eh, scusate, dicevo, di quello che deve fare l'imprenditore è avere un'autodisciplina importante e creare questi momenti, eh, quasi dei rituali, quasi dei momenti che ci devono essere nella giornata, perché sono quelli che poi ti fanno creare quel giorno lì come un giorno speciale, un giorno di successo, qualsiasi cosa fai, perché hai già deciso che certe cose ci devono essere nella tua vita e quando fai esattamente quello che... Eh, avevi deciso di fare, è già un modo per spingerti durante eh, la giornata a, a proseguire in quella direzione. Quindi se per me è importante, sono 20 minuti per stare con, eh, con mio marito, piuttosto con mia moglie, eh, 20 minuti da dedicare alla meditazione piuttosto che ad imparare qualcosa, 20 minuti per eh, fare una cosa che mi piace, boh, decido che quello è... Eh, quello che voglio fare all'inizio della mia giornata boh, lo tengo come punto di riferimento e partendo così so che la giornata poi può, eh, è già definita ha una via definita verso il successo diciamo così il successo nel senso di dire che an andrà come deve e seguirà un certo un, un certo modo eh, questo può essere una cosa che faccio io diceva poi cioè magari chi invece si eh, decide che eh, deve festeggiare ogni volta che raggiunge un traguardo no? e quindi mi do, quando eh, faccio delle tappe per arrivare al mio obiettivo ogni volta che arrivo a una tappa mi premio, decido di darmi un premio per quella cosa magari una cosa che veramente voglio, una cosa che la prendo solo nel momento in cui raggiungo quell'obiettivo e quindi va, arrivo lì e mi premio, quello può essere un altro modo per continuare nel mio nell'andare avanti, nello scivolare avanti, come in quest'ultimo punto che stiamo trattando. Dice, ci sono veramente tante altre strategie che veramente non riesco ad esprimere adesso su, perché siamo, siamo un po', mi piacerebbe molto eh, potervele, potervele poi raccontare. Okay. All right, so, so that's, that's, that's pretty much it. I mean, I, that's, that's all I can really do at, at this giveaway. Uh, but I do want to bring up um, uh, a little bit about um, an event we are doing in Milan uh, in November. Uh, I, I don't remember the dates. I think it's the first and second of November. Two November. One uh, first and second. First and second of November. Yeah. So, so we are doing this little event where we are not only going to cover this, but but a lot more than this. Uh, and uh, and right now, as 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 you already know, in about one and a half hours, we could only skim the surface. Uh, and there is so much more to it. And it brings so much more certainty to your business. We are also bringing uh, like some of our very good friends and, and authorities in their own fields, uh, like Vishen Lakhiani. We're bringing in Cecilia. We're bringing in a guy called Juan Martitegui, who's built like multi multi million dollar businesses. Dustin Hahn, who uh, in a very different niche has built a, a six figure business uh, called Tax Lean, and tons of Italian uh, speakers as well. So we're doing this event where where people have the opportunity to actually come in, and right now it's going at a discounted price. Um, uh, which I think you're going to post a link, yes. for, uh, link for. So I, I would love to invite everybody who's listening to this call right now to, to, to join us there. Uh, and uh, and we, we, what we're going to do is not only cover this, but cover a lot more other details of actually getting those systems set up, those teams set up, those follow-through set up, uh, how to really work with the mind, how to really build out a strategy for your business. So we're going to actually go ahead and do those practices and take those action steps. Uh, so people have the opportunity to actually uh, not only listen to somebody talking, but actually do the work right when they are at the seminar uh, and actually go back with a business plan and, and a strategy that they can implement in their business. So, so we are opening up that offer, and uh, yeah, that we are, we, are, we are happy to invite everybody uh, and go ahead and take the discounted price. I think it's available for another five or six days. 
Uh, so it'll be awesome if, uh, if uh, you signed up now. Yes, yes. Eh, diceva, diceva Agit che questo, questo punto, come gli altri punti, sono stati veramente solo toccati così velocemente. Se abbiamo veramente fatto tanto, abbiamo oh, ehm, avuto modo di toccare tante, tante situazioni, tante cose. Il punto è che eh, il tempo stringe, il tempo è poco e abbiamo cercato di dare quello che, che si riusciva a dare in questo tempo. Cioè, però vorrei poter parlare un attimo di quello che stiamo organizzando, cioè, stiamo organizzando perché lo sto organizzando con, con loro anch'io questo evento che si chiama Digital Business Seminar che sarà l'1 e 2 novembre a Milano, un evento europeo in cui porteremo eh, delle, delle personalità, delle autorità nel, nel loro campo e che eh, tutte queste cose di cui abbiamo parlato oggi, così in modo comunque eh, già eh, però solo toccate, ecco lì andranno proprio nel prof in profondità e, e non solo appunto perché eh, non solo sentirete parlare delle persone lì di questi, di questi temi ma eh, potrete anche fare eh, attività, fare nel concreto andare a lavorare su tutti questi punti quindi non è solo una questione di star lì ad ascoltare ma sentire le esperienze di quelle persone che hanno eh, attività da eh, milioni di, di dollari e che spiega, sono tutti giovanissimi tra l'altro, adesso vi manderò il link per, per vedere il, di cosa si tratta l'evento e, e vedete che fuori ha un prezzo scontato adesso e quindi mi diceva io vi consiglierei di venirci perché è un'opportunità veramente grande per andare a lavorare realmente su, in concreto sulla vostra attività, quindi ognuno di voi potrà lavorare sulla propria attività e eh, passa, passaggio per passaggio crearla e eh, ampliarla e andare, andare a lavorarci nel profondo. E quindi vi manderò il link eh, domani nella mail che vi arriva con anche la registrazione di questa serata e eh, potrete approfittare dell'offerta che tra l'altro scade il 31 di marzo e devo dire che i relatori che troverete li vedete sono internazionali e sono grandiosi nella loro, in quello che fanno lo stanno facendo alla grande e per quanto vedete anche molto molto giovani quindi mi ha colpito anche questa, questa cosa ok Agi? I'm really happy to do this event with you in Cecilia, really happy and honored. Yeah, sono molto felice di We are to work with you as well. We are very glad that, uh, that we are partners in this. Uh, so that, that's pretty much it for the call today. I, I don't know if you are able to take any questions right now. Because yes, I have, I have a question. I have a question. Uh, Elisabetta asks uh, uh, if there is... Um, uh, How many times you have to renew your activity, your business? There's uh, like a, a system when you know when to do it or how many times you have to do it or? So it depends on business size to business size. But mm -hmm. uh, let's say we review the activity almost daily. Uh, but then the business is like yeah. almost like uh, quite a few million. So, so, so it, 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 it depends on the size. But let's say if you are a small business, I would say strategy-wise, you should definitely visit it at least once a quarter. Uh, but data-wise, just to know if the business is doing well, you should check in at least once in two weeks or once in a month at least, I would okay. say. But as an overall strategy, if it's going well, if it's not going well, if you need to tweak, uh, uh, you, need, you at least should check once a quarter. You don't have to change it, but you should visit your numbers, you should see if everything is going as we planned. Uh, every, at least once a quarter. It depends, but it will completely change if your business is bigger. I, I don't know the size of okay. business for Elisabetta, so I'm just, just giving two scenarios. Yeah. Okay, dice, beh, per quanto riguarda un'attività grande, praticamente lo facciamo un, giornalmente, no? quindi ehm, dipende dal tipo di attività che hai. Se hai un'attività un po' più piccola, allora a quel punto eh, conviene farla ogni tanto, eh, ogni tanto può essere farla comunque, non so, eh, anche ogni due settimane ad esempio, ma almeno una volta al mese e fare il punto della situazione per vedere come sta andando, cosa c'è da cambiare, quindi in quel caso 
è questione di rinnovare, è questione di andare a vedere che cosa sta succedendo e poi andare a vedere cosa andare a cambiare, quindi anche lì l'attenzione e la flessibilità a questo punto io la, la chiamerei così ok, ok oh, it's a good, good word to do <ride> uh, uh -huh. I think you, ha, you have said so many things uh, Ajit, to, tonight and uh, that they need uh, the time to, to set and to uh, Uh, like digest everything uh, and I think it, it, it was a great value webinar, thanks. Thank you very much, I hope people can take it back and really transform their businesses, it will be awesome to see some yeah. case studies. Ok, dice, spero davvero tanto che grazie a questo webinar, perché gli ho detto c'è stato tanto valore in questo webinar, quindi ti ringrazio, e dice, spero che davvero le persone possano rinnovare la loro attività e eh, poterla lanciare davvero anche con questi, con questi suggerimenti che abbiamo dato. Ok, Agis, I will send them uh, the link to see the... the the event and also to get a chance to, uh, to have the promotion prize and also uh, to know all the other trainers that uh, we have in this gorgeous event. Gli ho detto appunto che vi manderò il link per vedere appunto l'evento, quello che stiamo creando per conoscere meglio i relatori che, eh, che ci sono a questo evento e vedrete che sono stati tutti, tutti scelti con, con grande attenzione, me li conoscerete e li vedrete. Io um, ringrazio Agit, adesso lo faccio andare perché praticamente abbiamo fatto fare la notte insonne. So Agit, thank you so much for being with us and thank you for your disposal uh, and thank you to be with us at this time <laughs> in your, uh, in your uh, Malaysia time. So really, really thanks a lot. Thank you. Thank you very much. I was very happy to be on the call and Ceci is very excited to join in as well on yes. Thursday, I think. Yeah? Yes. All right. Have a good day, guys. Good night, I mean. Grazie. <laughs> uh, bye. <laughs> Ciao, 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 quindi sì, eh, vedremo, tra l'altro saremo con sua moglie Cecilia che eh, sarà con noi giovedì sera, quindi andremo a parlare anche con lei, ma domani sera ci sarà un'altra puntata della nostra settimana wow e saremo con... Eh, ehm, Scusate, sono anche io un po' stanca, <ride> dovete scusarmi, però saremo con Fabrizio Cozza e con um, il suo fidato socio in affari Enrico eh, Giuliani e parleremo um, di eh, come creare un'attività redditizia eh, con dei consigli concreti da parte di un imprenditore e di un business manager, quindi andremo a scoprire anche con loro che cosa ci, eh, ci andranno a, a raccontare. E devo dire che sto scoprendo delle cose straordinarie insieme a voi e sono, che dire, aspetto domani per le, le novità che ci aspettano eh, che, e che insomma, scopro davvero giornalmente con voi. Grazie di averci seguito. Vi abbraccio e vi manderò domani il link con la registrazione e con il, il link per vedere l'evento di cui abbiamo parlato stasera con Agit. Grazie ancora e a prestissimo. Ciao!